Bài 17 Vận chuyển các chất trong thân Một nhỏ Vận chuyển nước và muối khoáng hòa tan Thí nghiệm Phần dụng cụ chuẩn bị Thứ nhất Bình thủy tinh chứa nước pha màu Màu đỏ hoặc màu tím Thứ hai là dao con Thứ ba là kính lúp Thứ tư một cành hoa trắng, hoa huệ hoặc hoa cúc hay hoa hồng. Cách tiến hành thí nghiệm Cắm cành hoa vào bình nước màu, để ra chỗ sáng, thoáng. Sau một thời gian, quan sát, nhận xét sự thay đổi màu sắc của cánh hoa. Sau đó các em cắt ngang cành hoa, dùng kính lúc quan sát phần bị nhựa màu. Cuối cùng các em nhận xét nước và muối khoáng hòa tan được vận chuyển theo phần nào của thân. Hai nhỏ Vận chuyển chất hữu cơ Phần thí nghiệm Để tìm hiểu tác dụng của mạch dây đối với cây, Tuấn chọn một cành cây trong vườn, bóc bỏ một khoanh vỏ. Sau một tháng, Tuấn thấy mép vỏ ở phía trên phình to ra. Các em hãy thảo luận. Giải thích vì sao mép vỏ ở phía trên chỗ cắt phình to ra, vì sao mép vỏ ở phía dưới không phình to ra. Sau đó cho biết mạch dây có chức năng gì, và nhân dân ta thường làm như thế nào để nhân giống nhanh cây ăn quả, như cam, bưởi, nhãn, vải, hồng xiêm, vân vân. Qua bài này. Các em cần nắm vững, nước và muối khoáng được vận chuyển từ rễ lên thân nhờ mạch gỗ, các chất hữu cơ trong cây được vận chuyển nhờ mạch dây. Câu hỏi về nhà 1. Mô tả thí nghiệm chứng minh cái mạch gỗ của thân vận chuyển nước và muối khoáng. 2. Mạch dây có chức năng gì? Bài tập về nhà Hãy chọn những từ thích hợp trong các từ. Tế bào có vách dày hóa gỗ, tế bào sống, vách mỏng, chuyển chất hữu cơ đi nuôi cây, vận chuyển nước và muối khoáng. Các em hãy điền vào chỗ trống trong các câu sau. Thứ nhất, mạch gỗ gồm những 3 chấm Không có chất tế bào Có chức năng 3 chấm Thứ hai Mạch rây gồm những 3 chấm, có chức năng 3 chấm.